VPN ওয়ার্ডটা শুনলেই কিন্তু আমাদের মনের মাঝে একটা উথাল পাতাল চলে স্পেশালি যারা ইয়ানস্টার আছেন বাট আসলে VPN এর কাজ কি তাই বা VPN এর কাজ কি শুধুই আসলে আনঅথরাইজড ওয়েবসাইট ভিজিট করা এছাড়া কি আর কোনো কাজই নাই লিটারালি এই সব বিষয় নিয়ে আজকে ডিসকাস করার জন্য আমি চলে এসেছি রাজু আপনাদের সামনে এন্ড আপনারা সবাই দেখছেন সিএনটি টেক বিভিন্ন জায়গায় টোল দেওয়া লাগতে পারে আবার আল্লাহ না করুক কোন রকমের অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু হয়ে যেতে পারে বা ওই সেম ডেস্টিনেশন এই পৌঁছানোর জন্য যদি ওপেন হাইওয়ে নিচে দিয়ে একটা টানেল থাকে যেটা কিনা ফুললি ডেডিকেটেড একটা টানেল যার থ্রু আপনি কোনো ট্রাফিক জ্যাম ফেস করবেন না কোনো অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হবার চান্সেসও কম প্লাস ট্রাফিক পুলিশও আপনাকে ট্র্যাক করতে পারবে না এরকম হলে বিষয়টা কেমন হয় ঠিক সেম জিনিসটাই কিন্তু ভিপিএন এর থ্রু আমরা করতে পারি লাইক নর্মালি যখন আমরা কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে রোমিং করি বা ফেসবুকে রোমিং করি টুইটারে রোমিং করি তখন কিন্তু আমাদের ডেটাগুলো বা আমাদের রিকোয়েস্টগুলো থাকে যে আমি ফেসবুকের এই পেজটা ভিজিট করতে চাই সো সেই রিকোয়েস্টটা কিন্তু অটোমেটিক দেখা যায় যে আপনার আইএসপির কাছে অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছেন তাদের কাছে যায় অ্যান্ড তারা ওইটা সার্ভারের থ্রু রিডিরেক্ট করে আপনার নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশনে কিন্তু আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছে বাট এখানে কিন্তু অনেক ঝামেলা আছে লাইক নর্মালি আপনি যখন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছেন সার্ফিং করছেন ওয়েবের থ্রু তখন কিন্তু ওখানে বিভিন্ন রকমের হ্যাকার রয়েছে প্লাস গভর্নমেন্ট আপনাকে ট্র্যাকিং এর সিস্টেম করে রেখেছে লাইক আপনি কি টাইপের কন্টেন্ট ভিজিট করছেন সেগুলোর উপর গভর্নমেন্টের একটা রেস্ট্রিকশন কিন্তু দেয়া থাকে যদি আনঅথরাইজড কন্টেন্ট হয়ে থাকে অবভিয়াসলি আপনি ভিজিট করতে পারবেন না অ্যান্ড আপনার সব ডেটাগুলো কিন্তু আইএসপি সার্ভারে স্টোর্ড অবস্থায় রয়েছে এছাড়া বিভিন্ন টাইপের অ্যাডভার্টাইজাররাও কিন্তু আপনার ডেটা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার বা বিভিন্ন ব্রাউজারের থ্রু চুরি করে থাকে সো আরেকটা জিনিস ক্রিপি লাগে নাকি যে আপনি হয়তো একটা ল্যাপটপ সার্চ করছেন বা একটা ল্যাপটপ সম্বন্ধে আইডিয়া নিতে চাচ্ছেন বা যে কোনো প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আইডিয়া নিতে চাচ্ছেন একটু পরে আপনি ওই টপিকটা ক্লোজ করে দিলেন লাইক আপনার ব্রাউজার ক্লোজ করে আপনি নর্মালি ফেসবুকে স্ক্রল করছেন বা ইনস্টাগ্রামে রিলস দেখছেন এমন সময় দেখলেন যে আপনার সামনে ডেডিকেটেড ওয়ালটনের ল্যাপটপ বা এইচপির ল্যাপটপের অ্যাড কিন্তু চলে আসছে এই জিনিসটা কি কখনোই মাথায় আমাদের কাজ করেনি যে কেন আমি তো আসলে ওয়েবসাইটের থ্রু ল্যাপটপ ভিজিট করছিলাম তাহলে আমার কেন এখানে অ্যাড আসছে অবভিয়াসলি এই সারা ওয়ার্ল্ডে যত টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে ডিজিটালি সেগুলো কিন্তু আপনার ডেটা পাই টু পাই ট্র্যাকিং এর থ্রু রাখছে অ্যান্ড যখনই তারা দেখছে যে আপনি তাদের তাদের নিশের প্রোডাক্টের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড ফিল করছেন তখনই কিন্তু তারা ওই রেফারেন্সকে ফলো করে কিন্তু তারা তাদের অ্যাডগুলোকে আপনার ফেসবুক নিউজ ফিডে বা টুইটার নিউজ ফিডে কিন্তু পোস্ট করছে সো অনলাইনে আমরা রেগুলারলি যা যা অ্যাক্টিভিটিস করি সবগুলো অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু অবজার্ভ বাই সামবাডি ফ্রম সামওয়্যার এটা আমরা আসলে কেউই জানি না যে কে আমাদের ডেটাগুলো কিভাবে কালেক্ট করে ফেলছে অ্যান্ড ইটস রিয়েলি হার্মফুল ফর আওয়ার প্রাইভেট লাইফ সো ভিপিএন এখানে কি করতে পারে ভিপিএনের কাজ কি অ্যান্ড ভিপিএন জিনিসটা কি এই কনসেপ্টটা কিন্তু মানে আমরা সবাই টুকটাক কনফিউশনে ভুগি যে আসলে ভিপিএনের থ্রু আমরা কি কি জিনিস করতে পারি মেইনলি ভিপিএনের কাজ কিন্তু অনলি আনঅথরাইজড ওয়েবসাইট ভিজিট করার না এটার আরও ডিটেল কাজ আছে অ্যান্ড সিকিউরিটি মেনটেন্যান্সেও কিন্তু ভিপিএন আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের লাইফে সো ভিপিএন মিনস ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক অর্থাৎ আপনি যখন ভিপিএন ইউজ করে ইন্টারনেটে কোনো নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ভিজিট করতে যাবেন তখন ফার্স্টে আপনার আইএসপির কাছে এই ডেটাটা না যেয়ে যাবে হচ্ছে ভিপিএন সার্ভারে অ্যান্ড ভিপিএন সার্ভারে গিয়ে এই ডেটাটা টোটালি ইনক্রিপ্টেড হয়ে যাবে অ্যান্ড আপনার আইপি অ্যাড্রেসও কিন্তু হাইড হয়ে যাবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কি আপনার আইএসপি আপনার আইপি অ্যাড্রেস দেখতে পারবে না অবভিয়াসলি পারবে বাট আপনার নিজস্ব আইপি অ্যাড্রেসটা দেখতে পারবে না সেখানে তারা দেখতে পারবে একটা টেম্পোরারি আইপি অ্যাড্রেস যখনই আইএসপির কাছে এই ডেটাটি পৌঁছাবে তখন কিন্তু তারা আবার তাদের সার্ভার থেকে ওই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা পেজের সার্ভারে কিন্তু তারা পাঠাবে অ্যান্ড ওই সার্ভারে থেকে যখন ফিরতে একটা ফিডব্যাক চলে আসবে অর্থাৎ আপনার ডেস্টিনেশন বা রেজাল্ট সেটাও কিন্তু আসার আগে আপনার ভিপিএন সার্ভারে আসবে অ্যান্ড আবার ইনক্রিপ্টেড হবে ওখানে সিকিউরিটি চেক হবে দেন আপনি ফাইনাল রেজাল্টটা দেখতে পারবেন সো ভিপিএন এর কাজ এটাই যে আপনি সিকিওর অবস্থায় 
উইদাউট এনি ট্র্যাকার আপনি কিন্তু চাইলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারবেন জিও রেস্ট্রিক্টেড এরিয়ার কন্টেন্টগুলো কিন্তু ভিজিট করতে পারবেন অর্থাৎ এখানে আবার কোয়েশন আছে যে জিও রেস্ট্রিক্টেড কন্টেন্ট কি জিও রেস্ট্রিক্টেড বলতে যে আমাদের বাংলাদেশের কথাই যদি ধরি সাপোজ আমাদের বাংলাদেশের জন্য এক্সক্লুসিভ কিছু কন্টেন্ট রয়েছে যেটা কিনা হয়তো ইন্ডিয়া বা আমেরিকাতে ভিজিবল না বাট হ্যাঁ অ্যাজ এ বাঙালি আপনি হয়তো ওই কন্টেন্টটা দেখতে চান বা ওই বিষয়ে জানতে চান কিন্তু আপনি আছেন ইউএসএতে তখন আপনি কি কন্টেন্টটা ভিজিট করতে পারবেন না না পারবেন না কারণ ওইটা জিও রেস্ট্রিক্টেড তখন আপনার লোকেশন থেকে অটো ব্লক হয়ে যাবে ইউএস গভর্নমেন্ট ব্লক করে দিবে যে ইউ ডো নট হ্যাভ দ্য পারমিশন টু ভিজিট দিস কন্টেন্ট সামথিং লাইক দ্যাট এরকম কিছু না কিছু আসবে কিন্তু যখন আপনি ভিপিএন এর থ্রু ভার্চুয়ালি আপনার লোকেশনটা চেঞ্জ করে নিচ্ছে তখন কিন্তু আপনি চাইলেই বাংলাদেশের ওই কন্টেন্টটা স্মুথলি ভিজিট করতে পারছেন কারণ সেখানে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যানোনেমাস আছে প্লাস আপনার ডেটাটা डिफारेंसिस ডিফারেন্ট থিং ভিপিএন আপনার ডেটা কিন্তু ইনক্রিপ্টেড করে দিচ্ছে প্লাস আপনার আইপি অ্যাড্রেস হাইড করে দিচ্ছে যার থ্রু কিনা আপনি সিকিওর অবস্থায় একটি কন্টেন্ট ওয়াচ করতে পারছেন বা একটা ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারছেন পাবলিক ওয়েবের থ্রু বাট প্রক্সি ইজ এ ডিফারেন্ট থিং কজ প্রক্সি জাস্ট আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা হাইড করবে সে কিন্তু ডেটা ইনক্রিপশনে যাবে না অ্যান্ড ডেটা ইনক্রিপশন করতেও পারবে না দ্যাটস ওয়াই ইটস কল প্রক্সি সো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি প্রক্সি ইউজ করে কোনো আনঅথরাইজড ওয়েবসাইট ভিজিট করেন যেটা কিনা আপনার কান্ট্রির গভর্নমেন্টের থ্রু রেস্ট্রিক্টেড বা আপনার হয়তো নর্মালি ওইটা দেখার পারমিশন নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব ইজিলি যারা প্রক্সি ইউজার আছেন আপনার আইএসপি আপনার ডেটাটা দেখতে পাচ্ছে যে আপনি কি কন্টেন্টের জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছেন আপনার ডেস্টিনেশন কোথায় বাট ভিপিএন এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা না ভিপিএন টোটালি আপনার ডেটাটাকে হাইড করে দেয় হাইড করার ফলে ওইটা থার্ড পার্টির কেউ আসলে দেখতে পারে না যে আপনি কি কন্টেন্টের রিকোয়েস্ট করছেন জাস্ট আপনার একটা ডেস্টিনেশন সেট করা থাকে তারা শুধু ওই ডেস্টিনেশনটাই দেখতে পারে যে আপনি এই ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে যাচ্ছেন সো সেক্ষেত্রে ভিপিএন আর প্রক্সি ডিফারেন্ট থিং এখন ভিপিএন কারা ইউজ করবেন বা কাদের জন্য এই সার্ভিসটি আসলে প্রযোজ্য যারা কিনা বেশি ট্রাভেলিং করেন লাইক এই দেশ থেকে ওই দেশে বেশি ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন বা কাজ ওয়ার্ক পারপাসে আপনি ট্রাভেল করেন অথবা আপনার হয়তো কোনো ফরেন কান্ট্রিতে কোম্পানি আছে কিন্তু আপনি ফিজিক্যালি ওখানে অ্যাভেলেবল না সো সেক্ষেত্রে ওই ফরেন কান্ট্রির সার্ভার অ্যাক্সেস করার জন্য আপনার ভিপিএন এর প্রয়োজন হতে পারে জিও রেস্ট্রিক্টেড কন্টেন্টগুলো ভিজিট করার জন্য আপনার ভিপিএন এর প্রয়োজন হতে পারে সো ভিপিএন নিয়ে যখন এত কথাবার্তা হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে আমাদের আজকের স্পন্সারকে মিট করিয়ে দিতে চাই অ্যান্ড আমাদের আজকের স্পন্সার হচ্ছে সিমলেক্স ভিপিএন সিমলেক্স ভিপিএন একটি গ্লোবাল প্রোডাক্ট বাট বাংলাদেশি মেইড অবভিয়াসলি অ্যান্ড তারা কিন্তু তিন লাখেরও বেশি অ্যাক্টিভ ইউজার্সকে সার্ভ করছে প্রতিদিন পাশাপাশি পঁচানব্বইটিরও বেশি দেশে কিন্তু তারা সার্ভিস প্রোভাইড করছে फीचार डेटा এই কোডটি ইউজ করলে কিন্তু সিমলেক্স ভিপিএনে একটি স্পেশাল ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন এছাড়াও ডিসক্রিপশনে আমি তাদের লিঙ্ক এবং ইন ডিটেইল প্যাকেজ পারচেসের প্ল্যানগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি তাদের ভিপিএন সার্ভিস ইজ এ মাস্ট তারা কিন্তু সিমলেক্স ভিপিএন ট্রাই করে দেখতে পারেন এছাড়াও আমাদের ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে যদি আপনি সিমলেক্স ভিপিএন পারচেস করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন চোদ্দ দিনের ফ্রি ট্রায়াল অ্যান্ড এই ফ্রি ট্রায়ালের অবস্থাতেও যদি আপনার ফিল হয় যে না আপনি সার্ভিস নিতে যাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক গ্যারান্টি কিন্তু রয়েছে সো দেয়ার ইজ নো হার্ম টু ট্রাই সিমলেক্স ভিপিএন ওকে লেটস মুভ অন টু দ্য কন্টেন্ট এগেইন 
VPN কি আসলে ইলিগ্যাল কিনা হ্যাঁ কিছু কিছু কান্ট্রিতে আসলে VPN অ্যাক্সেস করা ইলিগ্যাল বাট মোস্ট অফ দা কান্ট্রি লাইক আস লাইক বাংলাদেশে কিন্তু VPN লিগ্যাল এন্ড BTRC এর রুলস অনুযায়ী কিন্তু VPN ইউজ করা ইলিগ্যাল না আপনি VPN খুব ইজিলি ইউজ করতে পারেন সো সে ক্ষেত্রে ভয়ের কোনো কারণ নেই যে আপনি VPN ইউজ করলে আপনার জরিমানা হতে পারে এমন কোনো সিচুয়েশন নেই বাট হ্যাঁ VPN ইউজ করার টাইমে অবভিয়াসলি সতর্ক থাকবেন যাতে কিনা আপনি কোনো এমন কোনো সেনসিটিভ আনঅথরাইজড ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন যেটা কিনা অবভিয়াসলি আমাদের गवर्नमेंट রুলস এর এগেইনস্টে চলে যায় সে ক্ষেত্রে কিন্তু অবভিয়াসলি गवर्नमेंट আপনাকে ট্র্যাক করতে পারবে এন্ড VPN এর টেম্পোরারি আইপি অ্যাড্রেস এর থ্রু কিন্তু আপনাকে ফাইনালি তারা চাইলেই ট্র্যাক করে নিতে পারবে সো সে ক্ষেত্রে এটা ভাবার দরকার নেই যে আপনি VPN ইউজ করে যে কোনো কিছুই অ্যাক্সেস করতে পারবেন সো সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন আচ্ছা এখন আমরা অনেকেই আছি লাইক যারা ইয়াংস্টার আছেন তারা কিন্তু কোনো একটা কান্ট্রির ভার্চুয়াল লোকেশন তাদের দরকার তারা কিন্তু খুব ইজিলি ওয়েবসাইটে যে এই কান্ট্রি নেম দিয়ে অথবা গুগল প্লে স্টোর থেকে ভিপিএন নামে ফেলেন বাট ফ্রি ভিপিএন অ্যান্ড পেইড ভিপিএন এই দুইটার মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি এই ওয়ার্ল্ডে বর্তমান সময়ে ফ্রি বলে কোনো কথা নেই অবভিয়াসলি আপনার কোনো না কোনো বেনিফিটস কিন্তু আছে অ্যান্ড ফ্রি ভিপিএন কি করে ফ্রি ভিপিএন গুলো লাইক যেগুলো অ্যাপসলুটলি ফ্রি তাদের কোনো প্ল্যান নেই জাস্ট আপনি কানেক্ট করবেন কানেক্ট করে আপনি অ্যাক্সেস করবেন এইসব ভিপিএন কিন্তু আপনার জন্য হার্মফুল হতে পারে লাইক তারা কিন্তু আপনার ডেটা টোটালি ক্যাপচার করে ফেলতে পারছে অ্যান্ড তারা কিন্তু চাইলেই যে কোনো অ্যাডভার্টাইজারের কাছে আপনার ডেটাটি সেল করতে পারছে এছাড়াও তারা ডার্ক ওয়েবের সাথে সংযুক্ত কি না সেটাও কিন্তু আমরা কেউ আসলে জানি না ওইভাবে সো সেক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই ফ্রি ভিপিএন ইউজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত আপনারা ব্র্যান্ডের ভিপিএন ইউজ করুন লাইক সিমপ্লেক্স ভিপিএন আছে আমাদের দেশি প্রোডাক্ট এছাড়াও নট ভিপিএন আছে আরও অনেক টাইপের ভিপিএন আছে সারফ্রাক ভিপিএন আছে এইসব ব্র্যান্ডের ভিপিএনগুলো ইউজ করুন পেইড ভিপিএনগুলোও কিন্তু ফ্রি কিছু সার্ভিস প্রোভাইড করে আপনার সেগুলো ইউজ করতে পারেন অ্যান্ড অবভিয়াসলি আপনি যদি আরও অ্যাডভান্স লেভেলের ভিপিএন ইউজার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে কিছু টাকা হলেও পে করে পেইড ভিপিএন ইউজ করাই বেটার সলিউশন সো যেটা বলছিলাম যে সিমলেক্স ভিপিএন তাদের ভিপিএন একটি স্পেশাল ফিচার্স অ্যাভেলেবেল করেছে অ্যান্ড সেটা হচ্ছে ডার্ক ওয়েবসাইট মনিটরিং সো এখানে সো আমি আমার ফোনে সিমলেক্স ভিপিএন অবভিয়াসলি আগের থেকেই ইনস্টল করে রেখেছি অ্যান্ড এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই যে সিমলেক্স ভিপিএন আমার ডাউনলোড করা অ্যান্ড তাদের প্রিমিয়াম মেম্বারশিপও আমার আছে সেক্ষেত্রে আমি এখানে হচ্ছে অপশনটা সেটিংস সেটিংস অপশনের একদম শেষে এখানে তাদের আরও অনেক রকমের অ্যাডভান্স ফিচার্স অ্যাভেলেবেল রয়েছে লাইক স্প্লিট টানেল প্রোটোকল নেটওয়ার্ক প্রোটেকশন কিউ সুইচ আরও জেনারেল কিছু সেটিংসও পেয়ে যাচ্ছে বা সবার নিচে হচ্ছে এই যে ডার্ক ওয়েব মনিটরিং এই ডার্ক ওয়েব মনিটরিংয়ে গেলেই আপনার এখানে ইমেইল ইনপুট করতে বলবেন লাইক আপনার যেই ইমেইল বা জিমেইল অ্যাকাউন্ট আপনি ইউজ করছেন সেটি এখানে ইনপুট করলে তারা আপনার ডেটা ব্লিচের আইডিয়াটা দিতে পারবে সো আমি আমার ইমেইল দেখি ইনপুট করি আমার পার্সোনাল ইমেইল অফ কোর্স এই যে ডার্ক ওয়েব চেক রানিং অ্যান্ড তারা কিন্তু এই ডেটা ব্লিচের বিষয়টা আপনার যেই ইমেইলটা এন্টার করেছেন এই ইমেইলেই তারা একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিবে যে কোন কোন সোর্সের থ্রু বা কোন কোন ওয়েবসাইট আপনার ভিজিট করার পর সেই সেই ওয়েবসাইটগুলো আপনার ইনফরমেশনগুলোকে ডার্ক ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল করে দিয়েছে সো ইমেইল ইনপুটের পরে কিছুটা সময় লাগে ইমেলটা আসতে তো আমি ওয়েট করতেছি অ্যান্ড দেখি ওকে আমার ইমেইল চলে আসছে এই যে নোটিফিকেশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিমলেক্স ভিপিএন থেকে অ্যান্ড আমি ইমেলটা অবভিয়াসলি ওপেন করে নিচ্ছি হ্যাঁ গুড নিউজ থ্যাংক গুডনেস আই ওয়াজ সো স্কেয়ার্ড প্রো এই যে দেখেন তারা আমাকে কিন্তু কনফার্মেশন দিয়ে দিয়েছে যে আমি যে ইমেলটি এন্টার করেছি এটা কোনো ডার্ক ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবল নেই এবং আমার ডেটাগুলো সেফ আছে সো আপনার যদি ডেটা চেকিংয়ের জন্য যে আপনার ডেটাগুলো অন্য কোনো আনঅথরাইজড ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবল আছে কি না সেটা চেকিংয়ের জন্য কিন্তু ভিপিএন ইউজ করতে পারেন অ্যান্ড ইস অবভিয়াসলি এ গ্রেট চয়েস ইফ ইউ ইউজ সিমলেক্স ভিপিএন তো এই ছিল আমাদের আজকের থিংস ইউ ডিডেন্ট নো অ্যাবাউট ভিপিএন সাথে ছিলাম আমি রাজু অ্যান্ড আপনারা সবাই দেখছিলেন সি এনটি ডেট কাইন্ডলি আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অ্যান্ড অলসো আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্টস কিন্তু অ্যাড করতে ভুলবেন না সো দ্যাট উই ক্যান ইম্প্রুভ আওয়ার contents in future as well thank you so very much for watching have a nice day